¿Qué tal? Seguimos conectados hoy con Moncho Fernández, un gurú de la táctica, un tipo que lleva ya una década afincado en Santiago de Compostela, un profeta en su tierra y el entrenador que más temporadas lleva de manera consecutiva en activo en el mismo equipo de la Liga Andesa. Todos contra Moncho. Siempre con su carisma y su sarcasmo tan, pa tan particular. Es Moncho Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Frank, ¿cómo estás? José Ajero. Eh, hola, Moncho. Hola, Frank. Eh, hola, eh, Moncho, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar. Vas de marinero, bien. De Voy de marinero. De Santiago Costa Interior, bonita, preciosa, la ciudad de Muy cercano a la costa, muy cercano a la costa. Más cerca que ir de. De, de un barrio de Madrid a la Castellana, muchísimo más cerca del mar de, desde bueno, Santiago. Bueno, perdona, eso a lo mejor será Fran Fermoso. Bueno, no, Fran Fermoso vive muy cerca de la Castellana. Yo bueno, vivo también muy cerca de la Castellana, que ya sabes que es Movistar. El pisuelo sí. en Valladolid tiene playa, ¿eh? Ojito. Eso Uf, también, es verdad. Cierto. Oye, Moncho, a ver, lo primero, lo más importante, aunque parezca que no y estemos desescalando y esto ya nos han abierto las terrazas y se nos han, nos han pasado las ansias de pedir libertad y todo ese tipo de cosas, ¿ha ido todo bien? En esos pues sí. Ha ido todo bien, ha ido todo bien. Bueno, pues dentro de lo de la normalidad, ¿no? Pero sea sí, todo bien. Eh, al final nos, nos hemos acostumbrado un poco a este nuevo día a día. Y bueno, pues si en un primer momento, lógicamente, la salud de, de la gente cercana, la gente que quieres, eso es lo que más te preocupa, ¿no? Bueno, ahora conforme va pasando el tiempo, pues bueno, pues todos vamos echando de menos un poco la vida de. La vida es civil, ¿no? Salir a la calle, ver a los amigos, un poco de vida social. Pero bueno, hasta ahora todo ha ido muy bien y entonces, bueno, y espero que siga. Que siga bueno, hemos, hemos echado un, también de menos el básquet en directo. Por mucho. supuesto, claro que No sí. sé si es agridulce la sensación de, bueno, por fin vuelve el básquet, pero el obradoiro no, no estáis ahí. Bueno, pues sí nos hubiera gustado estar, lógicamente, ¿no? Porque tenemos ganas de volver, de volver a entrenar, de volver a competir. Pero bueno, eh, yo creo que es también una muy buena noticia para el básquet que vuelva la, que vuelva la competición, ¿no? Porque si queremos recuperar la, la normalidad, pues eh, esto es un, es un primer paso y yo creo que, eh, bueno, pues la gente también ya tiene ganas de, de ver un poquito de básquet de verdad, ¿no? Y ya menos básquet eh, enlatado. Yo creo que ya todos nos hemos cansado un poco de ver de ver partidos de, de, de otras épocas y tenemos ganas ya de volver a ver. Bueno, pues más que otra vez. Bueno, eh, una década entera en, 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 en Obrador y lo llevas mucho, que eso es eh, pues lo que te decía al principio, no ser profeta en tu tierra, que eso es, es la bomba, ¿no? Porque es, cumples dos cosas prácticamente muy extrañas, que es que lleves mucho tiempo entrenando en el mismo sitio y que ese sitio sea el de tu casa. O sea, y además con dos colegas tuyos con los que Llevas todo el rato, todo, 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 o sea, con los que llevas muchísimo tiempo. Sí. Víctor, Gonzalo, a los que saludamos de aquí, porque además de ser fans del ACB, son grandes fans de la NBA. Es que es, es, sí, una, es. es una rareza eso, mucho, claro. ¿no? Que llevéis el mismo equipo técnico 10 años seguidos en un claro. mismo club. Sí, eso es el gran, yo creo que es el gran milagro, que los tres nos aguantemos todavía, ¿no? A día de hoy. <risa> Nos conocemos hace... Bueno, yo he compartido banquillo con Víctor pues desde el año eh, 91 o así, por ahí. O sea, hace ya muchísimo tiempo un equipo infantil, un equipo cadete, un equipo junior, un equipo de primera nacional y luego el tiempo nos ha juntado ahora en... Bueno, primero en la LEP y ahora en la Liga, en la Liga Endesa. Y, y a veces hablamos, ¿no? ¿Cómo es posible que, que llevemos eh, tanto tiempo juntos? Yo creo que es porque nos hemos ido adaptando porque nuestras circunstancias de vida también han ido cambiando. Y luego hay otra realidad que es eh, que la propia naturaleza del equipo hace que los jugadores vayan, vayan cambiando, cambiemos con mucha frecuencia, entonces eso permite que, que el proyecto no se agote. ¿no? Los proyectos se renuevan o por el banquillo o por los jugadores. Si están los mismos jugadores y el mismo cuerpo técnico muchos años, bueno, pues acabaría siendo un infierno. Moncho, te vas a tener que, que mojar, ya sabes que este programa da de, de meterte en aprietos, pero te tienes que mojar también. En estos 10 años, en algún momento, te viste fuera del obrador y lo dijiste, uff, creo que no me queda mucho aquí. Pues mira, eh, no quiero ser gallo con la respuesta, como diréis por ahí, pero es que es algo en lo que no pienso, porque si hubiera pensado en qué va a pasar de mí mañana pasado, pues seguramente no habríamos llegado a estos 10 eh, años. Lo primero que tienes que conocer son las reglas del juego, y las reglas del juego de la carrera de entrenador dice 
que estás aquí, pero que puede ocurrir en cualquier momento, eh, que bueno, pues por una mala racha o lo que sea, o porque entienden que tus servicios ya no son los apropiados o que pasa algo en el club, bueno, pues tu puesto se acabe. Pero yo creo que es algo que, que nunca me he planteado en ningún momento. Siempre pienso en el presente inmediato, en el día a día, en cumplir los objetivos de cada día y eso es lo que te ayuda a seguir. Eh, si piensas, oye, ¿qué puede pasar si me echan, no me echan, me voy, no me voy? Bueno, pues eh, yo, yo creo que ya estás poniendo tu foco de atención donde no debes. Um, muy bien. Es, es, es increíble, Fran, que un profesor de historia nos hable de vivir el presente, pero está bien. Está, 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 está muy bien, está muy bien. Yo no tengo, na, no tengo nada que decir contra, contra eso. Lo único que sí eh, quiero aprovechar, yo soy muy pesado con todo esto. Eh, profesor de historia, entrenador de básquet, convertiste tu hobby en profesión. Bueno, eh, primero como compaginas un poco todo eso, pero sobre todo, eh, mucho lo que me gustaría saber es Hostias, qué tiempo más raro estamos viviendo en estos momentos, ¿no? ¿Cómo un profesor de historia sitúa esto en el tiempo? Si tú tuvieras que explicar dentro de 20 años, has dejado el baloncesto con el obra campeón de la Euroliga, eh, ¿cómo le cuentas a la gente que, 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 que hace 20 años eh, se paró el mundo? Bueno, pues eh, por desgracia, pues ya han utilizado el ejemplo muchos otros, ¿no? Eh, si vamos a... Uh, lo que se refiere a pandemias o epidemias, bueno, pues las pestes medievales están ahí y el confinamiento fue la solución, o la gripe del 18, también conocida como gripe española, es algo que ya ha ocurrido y que, y que si vemos los, las pirámides demográficas ha dejado un hueco importante porque falleció mucha gente, ¿no? Eh, yo creo que sería un poco esto y si nos vamos a algo más cercano, pues las, las guerras mundiales de de la primera mitad del, del siglo XX. Son acontecimientos inexplicables o inesperados. ¿no? Decía eh, o dice eh, el filósofo libanés Taleb que él, cuando explica eh, lo que es un cisne negro, ¿no? que es un acontecimiento inesperado que cambia radicalmente la historia. La historia a nosotros nos la cuentan con hechos que han pasado y que son fáciles de explicar, ¿no? Pero realmente lo que cambia la historia son estos cisnes negros. El meteorito de los dinosaurios, el 11S, el coronavirus, la gripe del 18... A partir de ahí todo cambia. Se intentan explicar a posteriori y dar una explicación, pero realmente cuando ocurren son totalmente inesperados, ¿no? Entonces... Eh, Utilizaría estos ejemplos para explicarlo en, en el futuro, o se sumará a esa lista de cisnes negros. ¿no? Fran, bueno, yo ya metí sí, sí. mi cuñita, así que ahora voy a continuar. Yo no, sabía que una de estas te lío siempre. Que la gente lo está viendo, es un tipo muy leído, profesor mm. de historia especializado en, en Grecia y en Roma, pero Moncho, ¿no te fue bien cuando fuiste a un concurso de cultura general de la tele? Que no me fue bien cuando fui a un concurso de cultura general de la tele. Fuiste a un concurso de la tele, Moncho, cuéntanos ese episodio. Bueno, pues fue un concurso de la tele, pues debió ser el año uf, 96, 95 o por ahí. Sí, quedé de, quedé de, quedé de segundo, pero bueno, no me, no me fue tan mal. Ah, no bueno, fue tan sí, mal. Pensaba que había no ido peor la cosa. ¿Qué, ¿Qué concurso era, Moncho? ¿Y de qué iba aquello? Pues era un concurso que más de cultura era de... Había que hacer... Déjame pensar cómo se llamaba, porque me he olvidado. Uh, uh, Sí, me acordaba, jo. Pues mira, se grabó, lo sé seguro, se grabó en Sevilla, en San Juan de Azna Alfaracha, era una, era una producción de la Forta, y entonces concursábamos eh, unas parejas contra otras, y había que, recuerdo las pruebas, había que contar un chiste, y ahí el público me, me dio una, una puntuación alta, porque había que contar un chiste en galego en Sevilla, oh, que ese era el problema, hostia, a ver cómo, cómo le entendían. Había que llevar una bandeja con guantes de boxeo y patines y había que meter canastas de, saltando desde un mini tram. Desde un mini tram, sí, sí. Y... Era el gran prix aquello, pero no era, no era, que que era la joda del verano. Pero bueno, es que si no me lo recordáis, eh, esto fue hace pues 28, 29 años y luego... Eh, yo, yo aquel programa fue el primer... Yo creo que aquello no tuvo mucho éxito. Se habían de grabar un par de programas, pero recuerdo que en una noche con Postelana, en uno de esos sitios que tienen la tele encendida, bueno, pues por la madrugada, pues de repente con treinta y pico años me vi saltando allí en un mini tram y a canasta. Y dije, coño, ¿y esto? Claro, eh, esto es 
Bueno, por la tele que pone, venga. Dos de la mañana, ponga ahí. Esto. difusiones. Exacto, exacto. Sí, hijo, ¿cómo se llamaba? Pero si no era encadenado, o sea, era una cosa así. Eh, no, no me acuerdo exactamente, pero sí, sí, sí recuerdo perfectamente porque el otro concursante era mi actual delegado, eh, Frank Gregor. No. Era, sí, 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 sí. Este siempre ha estado conmigo a mi lado. <risa> Pero hasta, 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 hasta de eso dices. <risa> no, no, yo le veía más, no, le veía no, más con, con Jordi Hurtado en saber ganar. Mucho. No, no, no. Bueno, me hubiera, gustado, me hubiera gustado ir y tener su edad. ¿no? Eh, Fran, ¿le tiramos ya lo de los tiempos muertos? Sí. Hombre, hombre, habrá que ver los tiempos muertos que tampoco le gustan ver a Moncho. Vamos a ver una, una buena colección. Sí, es buenísimo. En la Copa del Rey seguimos sin hablar. Moncho ya está acostumbrado a esto, creo. <risa> Eh, no te gusta verte, lo sé. Bueno, eh, lo que pasa que el problema es que se tiende a juzgar eh, el todo por la parte. ¿no? Es evidente que la vehemencia eh, está presente en mis tiempos muertos, ¿no? pero habrá otros, muchos, eh, que quizás sean un poquito más aburridos. Pero también es cierto que no se puede luchar contra lo que está ahí. Yo soy esa persona y hace mucho tiempo que decidí que tenía que ser esa persona, ¿no? que no podía cambiar porque soy así. No voy a juzgar si es mejor o peor, pero bueno, eh, cada uno tiene que ser, eh, como te digo, coherente como, como es. Porque lo peor, desde mi punto de vista, que puedes hacer es ser un actor, porque enseguida los jugadores van a percibir que, que, que tú no eres así. ¿no? Si no te importa, Nos... vas a pagar tú la llamada a cobro revertido desde Dallas, ¿vale? Hola, Moncho. Um, soy Maxi Cleva y uh, tengo dos preguntas. Primero, ¿por qué dices tantos tacos cuando te enfadas como, hostia, joder, puta? Y uh, segundo, um, hablábamos mucho sobre libros y el último libro fue El alquimista. Y quiero saber si tú tienes un otro libro um, para mí para leer. Ahí lo tienes, más claro. Bueno, te vas a es una persona excepcional, le tengo un cariño enorme porque el año pasado, por ejemplo, vino a visitarnos, trajo una camiseta de Dallas eh, dedicada pa, para el club donde eh, decía que, que, bueno, gran parte de su éxito lo debía haber pasado por aquí. Yo creo que, que, que no es así, el gran éxito se lo debe a sí mismo y a su, y a su capacidad de trabajo. Pero bueno, eh, para muestra de cómo es Maxi, por ejemplo, eh, Vino a Santiago y la, la primera visita fue a ver a, a un chico de un equipo filial, Alfonso, que entraba con nosotros, que se hizo muy amigo de él, fue a dormir con él. Maxi es una persona muy, muy humilde, súper educado. Ahí respondo a la primera pregunta. Su educación germana no le deja... le, le molestaba ¿no? lo, del, lo, de los, lo, de los, lo de los tacos. Y luego también es una persona con, una, uh, con mucha inquietud... Eh, cultural y siempre hablábamos, bueno, pues esto, mira, los años que lleva fuera de aquí sigue hablando castellano, es un tío muy preocupado. Otro libro que le eh, recomendaría, pues le recomendaría, aquí se tradujo como Remar como un solo hombre, pero el título en inglés es The Boat, que es la historia del equipo norteamericano de Remo que compitió en las 
en las Olimpiadas de, de Berlín y es la historia, una historia muy, muy, muy chula y conociéndolo, pues ya se le ha recomendado a algún otro jugador, seguro que a él le gusta. Hostia, me la voy a apuntar mucho. Pues, sí, es sí, una sí. chulada, es, es sí, una sí. chulada de libro que me extrañaría que, que, que no lo veamos en una peli en, en breve, porque es una historia de verdad de, de, bueno, pues de un equipo de, de, de Remo, que era una universidad y que fueron a competir con el equipo nacional eh, norteamericano y al periodista que se le ocurrió contar la historia, pues se dirigió al único superviviente que quedaba y le dijo, quiero hablar de ti, de esa, de, de, de esa historia que os pasó. Y él le dijo, vale, pero con una sola condición, que es lo que más me gustó. Tienes que hablar de Boat, es decir, tienes que hablar de todos, de todos los compañeros, de mí, de, de, bueno, del que lleva, digamos, el, el timón y de la propia barca, porque eran barcos que se fabricaban de forma artesana, en madera. Bueno, es una historia chulísima de superación, de equipo, muy bonita, muy bonita. Y además, Juegos Olímpicos en Berlín, con la simbología que tiene para los, claro, para los claro. afroamericanos, con el momento que estamos viviendo ahora también histórico afroamericanos. Voy a tirar para Estados Unidos, Fran. Me voy a salir de aquí, pero voy a tirar un poquito para Estados Unidos. Fran, tú, te lo pregunto a ti tú si quieres se lo preguntas a él. ¿Tú sabes qué narices hacen estos tíos para fichar también Under the Radar, por debajo del radar? Pues no lo sé, pero nos han llegado muchas preguntas con el hashtag Todos Contra Moncho en, en esa línea, ¿no? De, de las ligas de verano que vais allí tú y José Luis Mateo, director deportivo y director general. Y bueno, que ¿cuál es la fórmula mágica? Pero bueno, voy a detallar un poquito más, voy a concretar. Consejos para ir a fichar en una liga de verano, Moncho. Bueno, pues esto tendría que ser todos contra José Luis Mateo, ¿no? Porque José es el, el artífice de, de todo el... Bueno, como nosotros nos gusta llamarle Under the Radar, ¿no? De, el departamento de, de, del club que se dedica a esto. José es el director deportivo, es el que se dedica horas y horas y horas y horas, todos los días. José ve una mínimo dos partidos eh, al día. Y, y luego durante el año pues nos va dando tareas al resto del cuerpo técnico, a mí, a Víctor, a Gonzalo, a Dan Pets. Y bueno, pues lógicamente es una tarea que ahora en esta época del año pues se acelera ¿no? y prácticamente se convierte en nuestra principal ocupación baloncestística. Pero yo creo que el éxito es el, el trabajo, el trabajo, el trabajo, el mirar, el mirar. Es que estamos y... viendo algunos de los jugadores ahí, a Matt Thomas, sí. a Mike Muscala, a Max Clever, a Robbie Hamel, sí, a Salah Han pasado muchísimos jugadores eh, eh, muy buenos, pero... Ya te digo, el éxito no está en que nosotros los hayamos sabido escoger o no, hayan venido, sino que también hemos tenido la fortuna de fichar a jugadores muy bien educados deportivamente, muy trabajadores y, y yo creo que ellos son los grandes artífices. ¿no? Nosotros hemos tenido la fortuna de contar con, con su talento y eso nos ha ayudado mucho a, a alcanzar nuestros objetivos a la vez que ellos lograban los suyos. ¿no? Yo cada vez que los veo triunfar en en las grandes competiciones, pues nosotros tenemos un hashtag muy chulo en el club que es un dos nosos, uno de los nuestros y, y así lo sentimos, ¿no? sus éxitos como nuestros también. Pero te doy la vuelta a la pregunta, ¿qué error nunca debe cometer un director deportivo o un entrador cuando va de primerizo a Las Vegas? ¿Fijarse en qué o cometer qué error? No, claro, pues es una buena pregunta. Yo creo que tienes que ir con el trabajo hecho, tienes que ir con el trabajo hecho. Si vas a, un, a comprarte pues no sé, una, una pieza de ropa, una tienda, lo que sea. Primero tienes que llevar claro que quieres un polo. A ver, el tuyo, no. Que yo creo que ese sería un error, ¿no? Pero, <risa> el de Fran, ¿de verdad? El de Fran, de verdad. Pero un polo. Es que no hice trabajo previo, no fui directo. Tengo que, llamar, tengo que llamar a Andrea y Andrea Val de prensa y decirle ahora mismo que quiero hacerme socio. Pero, <risa> porque esto, lo que acabas de decir es lo que estamos pensando todos. Fran, sí, sí. No. Y nadie se atreve. Y nadie el 84 es buen año, además. Sí, sí, buenísimo, pero el polo, los colores no. Pues yo creo que es eso. Lo que no puedes es ir a buscar un polo y de repente comprar una camiseta de tiras porque te gusta más ahora. y eh, todo, todo se tiene que medir. En, yo creo que a la hora de tomar una decisión tienes que medirla en un contexto. Un contexto deportivo, un contexto económico y en un contexto de piezas que ya, que ya, que ya tienes. ¿no? Y luego siempre tener otros planes, ¿no? porque realmente tú puedes pretender... Eh, buscar un perfil, pero no existe ese perfil. Ahora no valdría la metáfora de la ropa, ¿no? No hay ese perfil exacto. Quiero que haga esto, esto, esto. Bueno. Un amigo tuyo te va a vacilar también. 
Buenas, eh, soy Pepe Pozas y nada, quería aprovechar y hacer una pregunta a Ramón. Eh, ¿Quién es mi primo el de Cuenca? Eh, no sé, este año en, en un tiempo corto me dijiste que jugara para él y claro, después todos mis compañeros me, me preguntaron a ver si lo puedes explicar y si tienes previsto también eh, romperme otras gafas de sol este año eh, después de un vídeo en el virtual eh, son bueno, inquietudes que tengo y a ver si me las puedes resolver ¡Qué capullo! ¡Qué capullo! Bueno, pues eh, eh, sabes que los... Eh, los andaluces eh, usan mucho esa expresión primo, ¿no? Tu primo, mi primo, su primo, y eso es algo que Pepillo usamos mucho. Entonces le dije, guapa, tu primo. Eh, y me dijo, ¿para cuál? Le dije, para el de Cuenca, ¿no? Pero bueno, él, él, él me entendió, me entendió, porque precisamente por esto de las cámaras y demás, pues no quería ser demasiado explícito y usamos eh, la metáfora. El primo de Cuenca me parece que era de, era de Wisconsin o de por ahí, pero bueno, él lo sabe. Lo de las gafas al ver la foto, pues sí, sí me he acordado. Yo soy un tío muy torpe y siempre se me caen las cosas. Siempre se me cae, siempre acabo tirando algo. Y me imagino que con las gafas de Pepe pues pasó igual en, un, en, en una de las charlas de vídeo, las tenía allí en su, en su taquilla y en un aspaviento con la mano, pues, pues se cayeron y se, y se rompieron. Hablemos de fútbol y de Fernando Vázquez con quien te comparan. ¿no? Tú no te pegas esas carreras por la banda, pero no sé si aceptas que hay ciertas analogías, ciertas similitudes entre los dos. <risa> bueno, tenemos, tenemos eh, amistad personal y para mí es, es, un, es un orgullo que me comparen con, con Fernando porque es una persona que ha hecho mucho por el fútbol gallego. Cuando yo tenía eh, pues 21 años y el Compostela estaba en primera división, él era entrenador, yo le iba a ver al campo de San Lázaro y actualmente pues eh, Vero Boquete es el nombre del campo y, y nunca pensé que, bueno, pues que el futuro me iba a sentar con él en, en una mesa o en algún programa que hemos compartido. Yo creo que es porque somos gallegos, eh, bajitos, de gafas y los dos, y los dos profesores. ¿no? El, el, curiosamente ha sido profesor de mi hermana, es profesor de inglés y, y, y bueno, me encanta que me, que me comparen con Fernando porque le tengo mucho aprecio, lo primero y segundo, mucho respeto como, como técnico por todo lo que ha conseguido. Y, no, y de David Vida que decías, es que no, me, no, no estoy oyendo nada. De David Vida que... Hombre, eh, David Vidal también le tiene mucho aprecio Moncho y Grande, ¿eh? Y hasta es capaz de imitarle, no sé si se va a atrever. No, 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 aquel que lo imita bien es Fran, mi delegado. Fran es el que lo hace perfecto. Venga, y... suéltalo la, la de Beckenbauer al menos. Tira de Beckenbauer. Eh. <risa> 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 Hago pesca submarina. No hace nada. Pues cojo centollos, lenguados. Soy peculiar, pero eso es la verdad. Qué bueno, David. Es un maestro, David. Y ¿eh? me trago que sí. Es un maestro y. Nosotros hace mucha coña y porque hace poco el vídeo, el último que salía, tenía un ayudante que se llama Stratis, eh, que lo usaba para hablar con, con un australiano, un tal Thompson. Y entonces, bueno, yo le digo esa broma a Víctor y le llamo Stratis a Víctor. Stratis, dígale a Thompson que, que vaya allí. Y tiene una muy buena que eso, se, si ese no hace nada, hombre. <risa> Entonces esa coña la tenemos. Para Beckenbauer es buenísima porque entraba un equipo de, de, de chavales jóvenes y, y le dijo algo así como, ¿usted quién es? Mazinger Z, el asesino del área. Yo creo que los chavales no tenían ni idea de quién era Mazinger Z, no lo tenían flipando. Y luego le dice, ¿pero quién se cree que es? Beckenbauer, se acaba de llegar, ¿no? Pero bueno, tiene, tiene mucha coña, pero bromas aparte, la coña que tiene es un tío con una carrera enorme, que ha hecho muchísimas cosas y que su expresividad y, y bueno, pues lo hace lo hace cómico, ¿no? Pero nosotros nos reímos, pero lógicamente con eh, absoluto absoluto respeto. Además, es vivo aquí a, a 20 minutos de, de mi casa y se le suele ver por, por todo son, aquí en la costa gallega pues como dice él, 
eh, pescando y siempre muy cercano a, a la gente de su tierra. No vamos a marchar, pero antes vas a tener que retar a alguien para el todos contra, a Moncho. ¿Tengo que retar a alguien? Sí. Bueno, ¿en qué consiste el reto? Bueno, no, no, este, que pasar por el programa. Que nos des alguna idea, que nos des alguna idea. Pues a ver, una buena. Déjame pensar a alguien que, que merezca la pena para pasar por ahí. Pues, 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 el que quería decir ya pasó. O sea que, bueno, pues mira, ya que lo has dicho tú, Pedro Martínez. Pedro Martínez. Las ganas que tengo, las ganas que tengo. Oye, yo me voy a ir despidiendo, porque es que me he estado, después de oírte decirle a Milena que tú eres de copas, más que, que, que eres más de estrella de Galicia que de, que, que de copas, yo decirte que soy de estrellas de Galicia, soy de estrella de Galicia y de estrellas de Galicia. Que muchas gracias porque estás haciendo del baloncesto algo enorme en tu ciudad y para tu ciudad. Así que nada más que decir, tú eres una estrella de Galicia y somos de estrella de Galicia. Muchas gracias, José. Bueno, Moncho, sigue dándole ahí al gimnasio que nos decía Enrique Corbella que si, ¿cuál es tu secreto? El tío está que no para ahí levantando hierro, exagero, a ver si claro. tú y yo nos ponemos las pilas, ¿sabes? A levantar las pilas. El problema no es no solo que yo levante, es que Enrique no levanta nada. No levanta nada. <risa> que te pongas, Enrique, hombre. Un abrazo, fam. Gracias. Gracias, Moncho. Hasta la próxima semana. Adiós. Hasta la próxima.